హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో ఎస్సీఓ ప్లగిన్ గురించి చూద్దాం సో మన వెబ్సైట్ కానీ బ్లాగ్ కానీ ఏదైతే మనం స్టార్ట్ చేసామో దానికి ఎస్సీఓ అనేది కంపల్సరీ సో ఆల్రెడీ మీరు ఫీల్డ్లో ఉండే మీకు తెలిసే ఉండింది సో ఎస్సీఓ చేస్తేనే మన వెబ్సైట్ కానీ లేదా బ్లాగ్ అనేది ర్యాంకింగ్ అవుతుంది సో దాని ద్వారా మనకు ట్రాఫిక్ వస్తుంది సో ట్రాఫిక్ నుంచి మనం అమౌంట్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎస్సీఓ అనేది చేసుకోవాలంటే మనకి కొన్ని ప్లగిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో దాంట్లో మనకి యోస్ట్ ఎస్సీఓ అనేది చాలా పాపులర్ ప్లగిన్ సో ఆ ప్లగిన్ గురించి నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో చెప్తాను సో తెలియని వాళ్ళంటే కంప్లీట్గా చూడండి వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు అండ్ అదేవిధంగా కొన్ని మేజర్ సెట్టింగ్స్ చెప్తాను సో ఆ సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి మీకు టైం సేవ్ చేస్తాయి అండ్ అదేవిధంగా మీకు మీకు ర్యాంకింగ్ కూడా తొందరగా రావడానికి ట్రై మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో మీకు ఆ సెట్టింగ్స్ కోసం చూడాలనుకుంటే కంపల్సరీగా వీడియోని లాస్ట్ టైం చూడండి అండ్ అదేవిధంగా బర్డ్ ప్రెస్ కానీ బ్లాగింగ్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ డిజిటల్ మార్కెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో సో సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చాలామంది చూస్తున్నారు వీడియోస్ అనేది సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి సో షేర్ చేయండి ఏమైనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్స్ ఉన్నా ఆ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీరు మీ బ్లాగ్ గురించి కానీ మీ వెబ్సైట్స్ గురించి కానీ హెల్ప్ చేస్తాను సో ముందుగా మనకు ఆ ప్లగిన్ ఏంటంటే మీరు స్మార్ట్ స్మార్ట్ డాట్ కామ్ సో డబ్ల్యూ బిఆర్ బిన్ అనేది కదా సో ఆ రకంగా మీరు మీ డొమైన్ నేమ్ స్లాష్ డబ్ల్యూ బిఆర్ బిన్ చేస్తే మీరు డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తారు డాష్ బోర్డ్లో ప్లగిన్స్లో యాడ్ న్యూ అని క్లిక్ చేయండి సో యాడ్ న్యూ అని క్లిక్ చేసి యోస్ట్ ఎస్సీఓ సో అది ఫ్రీ వర్షన్ ఉంది ప్రీమియం వర్షన్ ఉంది సో ఫ్రీ వర్షన్ అది అది ఆల్మోస్ట్ ఇనఫ్ మనకి సో యోస్ట్ ఎస్సీఓ అని మీరు ఇక్కడ సర్చ్ చేయండి సో సర్చ్లో సో యోస్ట్ ఎస్సీఓ అని సర్చ్ చేస్తే మీకు సర్చ్ చేయండి సర్చ్ చేయాలో వస్తుంది సో సర్చెస్లో వస్తుంది సో దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇన్స్టాల్లో అని క్లిక్ చేయండి సో మీరు చూసుకుంటే ఫైవ్ మిలియన్ ప్లస్ యాక్టివ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ కూడా ఉంది సో ఇది ప్లగిన్ అనేది దాదాపు ప్రతి బర్త్ బర్త్ ప్రెస్ థీమ్తో కంఫర్టబుల్తో ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి యాక్టివేట్ అని క్లిక్ చేయండి సో దాదాపుగా ఈ బర్ ఈ ప్లగిన్లో మనకి హెల్ప్ఫుల్ ఏంటంటే దీనికి ఆల్రెడీ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి చేసి ఉంటాయి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సో దాని ద్వారా ఏంటంటే మనం ఒక ఇన్స్టాల్ చేసి యాక్టివేట్ చేసి పెట్టినా కానీ ఉంటుంది కానీ కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేస్తే ఏంటంటే సో అవి మనకి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఆ హెల్ప్ ఏంటంటే మనకి తొందరగా ర్యాంకింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా మనం పోస్ట్ రాసే మన బ్లాగ్ పోస్ట్ అయితే రాసే టైంలోనే మనకి తెలిసిపోతుంది దానిలో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి రెక్టిఫై చేయాలి అనేది ఆ ప్లగ్ అనేది మనకి అక్కడే చెప్తుంది అనమాట సో నాకు ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది సో ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ డబ్ల్యూపీ రాకెట్ ప్లగిన్ వాడుతున్నాను సో ప్రీమియం ప్లగిన్ అది సో దాని ద్వారా దాని అందుకే ఇక్కడ వేసే రెండు సేమ్ ప్లగిన్స్ కాబట్టి అక్కడ ఎర్ర వస్తుంది సో నేను మీకోసం చూపిస్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ డాష్ బిల్లో ఇక్కడ యోస్ టెస్ట్ చేయాలని కదా సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన నీకు ప్లగిన్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మేజర్ సెట్టింగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి సో ఇక్కడే మనకి కావాల్సినవి ఉంటాయి సో నేను డిస్మిస్ చేస్తాను సో మీకు ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫీచర్స్ మీరు క్లిక్ చేయండి ఫీచర్స్లో ఇక్కడ ప్రతిదీ ఆన్లో ఉంటుంది సో వీటిని మీరు ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీకు ఇటువంటి సెట్టింగ్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయాల్సిన సెట్టింగ్స్ చేసి ఇక్కడ సేవ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ లింక్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఆన్లో ఉంటాయి సో సేవ్ చేంజ్ చేసి అనిపించింది సో మీరు చెప్పిన ఆటోమేటిక్గానే ఇవి ప్లగిన్ అయితే తీసుకుంటుంది సో మనం ఎక్కువగా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెబ్ మాస్టర్ టూల్స్లో సో మీ వెరిఫికేషన్ కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మీ గూగుల్ కానీ మీ విమ్ బింగ్ కానీ యాండెక్స్ కానీ ఇవి సో వీటి సంబంధించిన టూల్స్ కోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ కోడ్స్ని మీరు ఇచ్చేసి ఇక్కడ సేవ్ ఉన్నావు సేవ్ చేయండి క్లిక్ చేయండి సో సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఈ జనరల్ సెట్టింగ్స్లో కంప్లీట్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ సర్చ్ అపీరియన్సెస్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్లో సర్చ్ అపీరియన్సెస్ సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇక్కడ జనరల్లోకి వెళ్ళండి అండ్ ఇది టైటిల్స్ సపరేటర్ సో మనం గూగుల్లో ఏదైతే సర్చ్ చేసే టైంలో మనకి కొన్ని వస్తుంటాయి కదా అండ్ టైటిల్కి సో జస్ట్ మినిట్ సో
పర్సన్ లేదా ఆర్గనైజేషన్ సో మీరు అది కంపెనీ అయితే ఆర్గనైజేషన్ క్లిక్ చేయండి పర్సన్ అయితే పర్సన్ క్లిక్ చేయండి సో నేను పర్సన్ కాబట్టి పర్సన్ పెట్టేస్తాను అండ్ మీ నేమ్ ఇచ్చేయండి మీ అవతార్ అంటే మీ లోగో మీ ఫోటో ఏదో ఉందో అది మీరు ఇవ్వచ్చు అది మీ ఇష్టం నెక్స్ట్ సేవ్ చేంజెస్ మీద క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ కంటెంట్ టైప్స్ సో ఇక్కడ కంటెంట్ టైప్స్లో ఇక్కడ కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కొంచెం క్లారిటీగా వినండి సో అక్కడ షో పోస్ట్ ఇన్ సర్చ్ చేయాలి సో ఇది ఇస్తూ ఉండాలి సో ఇది మాత్రం నో పెడితే మీరు ఇప్పటికీ మీ గూగుల్ నుంచి ర్యాంకింగ్ అనేది రాదు సో అది మీరు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇస్తానివ్వండి సో డేట్ ఇన్ గూగుల్ ప్రీవ్యూ సో కొంతమంది గూగుల్లో డేట్ కనిపించాలని పెట్టుకుంటారు కొంతమంది పెట్టుకోరు సో డేట్ ఉంటే ఏంటంటే అది ఒకవేళ పోస్ట్ ఓల్డ్ అయిపోతే సో చాలామంది విజిట్ చేయకపోవచ్చు సో అది పోస్ట్ని బట్టి ఉంటుంది కొన్ని అయితే హిస్టరీలో చూసుకుంటే హిస్టరీ పరంగా చూసుకుంటే ఓల్డ్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్తారు సో అది బ్లాక్ టు బ్లాక్ చేంజ్ అవుతుంది సో అది మీ ప్రియారిటీని బట్టి మీరు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యోస్ట్ ఎస్ఏ మెటాబాక్స్ ఉంచండి సో ఇక్కడ టైటిల్ సపరేటర్ సైట్ టైటిల్ సో ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఇది పోస్ట్ టై టైటిల్ అంటే పోస్ట్ టైటిల్ సో తర్వాత బార్ లేదా ఐఫోన్ ఉంటుంది అది అండ్ అదేవర్థంగా సైట్ టైటిల్ అంటే మన సైట్ పేరు బ్లాగ్ నేమ్ సో ఎక్స్పర్ట్ అంటే సో బ్లాగ్ నుంచి తీసుకుంటాను ఆటోమేటిక్గా సో ఇక్కడ పేజెస్లో కూడా సేమ్ సెట్టింగ్స్ అవే ఎక్కువగా చేంజ్ చేసే అవసరం లేదు పేజెస్ కూడా మనకి బ్లాగ్ మనకు ర్యాంకింగ్ ఉండాలి కాబట్టి అది సో ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ సో ఇక్కడ ఇది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నా వరకు నేను నో పెట్టుకుంటాను సో తర్వాత ఎలిమెంట్స్ కిట్ సో ఇది కూడా నో వర్క్ సో నో వ్యూ సో అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో పెట్టుకోవచ్చు లేదా అవసరం లేదు సో లైబ్రరీ సో లైబ్రరీ అంటే మీ డేటా ఉంది ఉంటుంది కదా ఇమేజెస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని అంటారు సో తర్వాత ఇక్కడ సేవ్ చేసేసి అని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్లో మీకు ఇక్కడ మీడియా ఉంది సో మీడియాలో ఇమేజెస్ ఇమేజెస్ ఆటోమేటిక్గా మీ సైడ్కి ర్యాంక్ అవ్వాలంటే సో అవును మనకి ఖచ్చితంగా ఇమేజెస్ నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ కావాలి కాబట్టి ఎస్ అని పెట్టేసేయండి సేవ్ చేసేసి క్లిక్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఏం లేదు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఉన్న మీ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చాలామంది వాళ్ళు మిస్టేక్స్ అనేది చేస్తుంటారు సో కొంచెం క్లారిటీగా వినండి సో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ షో కేటగిరీస్ ఇన్ సర్చ్ రిజల్ట్స్ సో కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో లేబుల్స్ కానీ కేటగిరీస్ కానీ ఉంటాయి కదా సో అవి కనిపించాలి సో అవి ఉండాలి నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ సో ట్యాక్స్ని ఇక్కడ ఎస్ అని పెట్టద్దు సో ట్యాక్స్ పరంగా డబుల్ డబుల్ పోస్ట్ ఉంటుంది ఒకటే పోస్ట్ రెండు మూడు సార్లు కనిపిస్తుంది సో అది అవసరం లేదు నో అని పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ సో ఎనేబుల్ ఇవ్వచ్చు లేదా నో డిసేబుల్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఆర్కేవ్స్ అంటే మన జూన్ కానీ మన్ మే కానీ జనవరి కానీ వాటికి సంబంధించిన ఆర్కేవ్స్ అనమాట సో అవి ఇవ్వచ్చు లేదా లేదు సో తర్వాత సేవ్ చేంజెస్ అని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆర్కేవ్స్ ఉంటుంది సో ఆర్కేవ్స్లో డిసేబుల్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆధార్ ఆర్కేవ్స్ అంటే మళ్ళీ డబుల్ పోస్ట్ అనమాట సేమ్ పోస్ట్ సేమ్ కనిపిస్తుంది డిజేబుల్ చేయండి డేట్ ఆర్కేవ్స్ డిజేబుల్ స్పెషల్ పేజెస్ సో అవి ఫోర్ అండ్ ఫోర్ పేజెస్ ఉంటాయి సో సేమ్ అవి బ్రెడ్ క్రమ్స్ డిజేబుల్ చేయండి సో ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్లో సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్ చేశాను సో అందుకే ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ చేసాను కాబట్టి నా పాత సెట్టింగ్స్నే తీసుకుని సో మీకు ఇన్స్టాల్ చేసాక ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు మీరు సెటింగ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ ఫీల్డ్లో ఇది ఇవ్వండి సో పర్సంటేజ్ బాక్ పోస్టింగ్ ఇదేంటంటే ఎవరైనా మన వెబ్సైట్ నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ ఫీడ్ పెట్టుకుంటే సో చివరిలో లేదా సో పోస్ట్ పోస్ట్ అప్సైడ్లో ఈ లే వెబ్సైట్ ఏదైనా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామని ఒక లింక్ ఇస్తాం అనమాట సో ఆ లింక్ నుంచి కూడా మనకి ట్రాఫిక్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ తర్వాత మనకి సోషల్ సోషల్ ఏంటంటే మన వెబ్సైట్కి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా పేజెస్ కానీ అకౌంట్స్ కానీ ఉంటాయి కదా సో వాటిని యూఆర్ఎస్ ఇస్తే సో అవి ర్యాంక్ అవుతాయి అనమాట సో మన వెబ్సైట్స్తో కూడా ర్యాంక్ అవుతాయి సో మీరు చూసుకోవచ్చు సో ఫేస్బుక్ ఇవ్వండి సో ఫేస్బుక్ యాప్ అడి కానీ మా జీవాల కానీ సో ట్విట్టర్ మీ ట్విట్టర్ యూఆర్ఎల్ ఐడి ప్రింట్రెస్ట్ సో అవి మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వచ్చు సో సోషల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్
మీరు పర్చేస్ చేయాలంటే పర్చేస్ చేయొచ్చు సో నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అన్ని లింక్స్ ఉన్నాయి సో లింక్స్ వచ్చి మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు సో నెక్స్ట్గా మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను యూస్ చేసే ప్లాగిన్ మనకి ఎక్కడెక్కడ ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది సో బ్లూ హోస్ట్ ప్లాగి పోస్ట్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను సో మన బ్లాగ్ ప్లోస్లో ఇమేజెస్ లేకున్నా ఆల్ ట్యాక్స్ లేకున్నా ఆన్ ది స్పాట్ ఆ ప్లాగిన్ మన పోస్ట్ డౌన్ సైడ్లో మనకు చూపిస్తుంది అనమాట సో నేను మీకు చూపిస్తాను సో నేను దాదాపుగా చేశాను సో ఏమైనా ఉంటే అవి ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఫ్రీక్వెంట్లీ యాడ్ క్వశ్చన్ కూడా మనం దీని నుంచి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి యోస్ట్ ఎస్సీఓ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎస్సీఓ చూసుకుంటే మొబైల్ రిజల్ట్ ఈ సినిపెట్ ఏంటి ఇది మనకు ఈ సినిపెట్ ఏంటంటే మొబైల్ ఎలా కనిపిస్తుంది డెస్క్టాప్లో ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది మనం ముందుగానే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఏమేమి కనిపించాలి కనిపించకూడదు అనేది డిస్క్రిప్షన్ ఏమి కనిపించాలి గూగుల్లో సో అంత రేంజ్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం క్లియర్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఇంటర్నల్ లింక్స్ అంటుంది సో నో ఇంటర్నల్ లింక్స్ అని చూపిస్తుంది ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్లో నెక్స్ట్ తర్వాత కీవర్డ్ డెన్సిటీ సో ఫోకస్ కీవర్డ్ ఏమైతే ఇచ్చామో అది త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే ఉంది సో మీరు సిక్స్ టైమ్స్ పెట్టాలని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో మనకు కీవర్డ్ అయితే ఉందో అది సబ్ హెడ్డింగ్స్లో లేదంటుంది సో మీరు ఆ సబ్ హెడ్డింగ్స్లో పెట్టాలి సో ఫోకస్ కీవర్డ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే సో ఇక్కడ ఫోకస్ కీ ఫ్రెస్తుంది సో ఇక్కడ బ్లూ హోస్ట్ రివ్యూ అనేది ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ యొక్క మో మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట సో దానికి తగ్గట్టుగా ఇక్కడ మనకి రిజల్ట్స్ అనేది కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఇంకా కిందికి వెళ్తే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇమేజ్ యొక్క ఆల్ట్రబ్యూట్ ఆల్ట్రాటబ్యూట్స్ లేవంటుంది అవుట్ ఆఫ్ నైన్ ఇమేజెస్ ఆన్ ది పేజ్ నైన్ హ్యావ్ ఆల్ట్ ఆల్ట్రబ్యూట్స్ విత్ కీ ఫ్రేస్ ఆర్ సినామెన్స్ సో ఏమంటుందంటే మీ కీవర్డ్ మీరు అయితే ఫోకస్ కీవర్డ్ ఇచ్చారో ఆ కీవర్డ్ ఇవ్వచ్చు లేదా సినా నేమ్ ఇవ్వాలి ఇవ్వచ్చు అనమాట అండ్ అదేవిధంగా ఎగ్జాక్ట్ కీ మ్యాచ్ లేదని చూపిస్తుంది కో సో కొన్ని ఇందులో మనం పాటించాల్సిన అవసరం లేదు సో కొన్ని అవి మనకి పోస్ట్ టు పోస్ట్ మారుతూ ఉంటాయి అనమాట కొన్నిటికి అవసరం ఉండవు కొన్నిటికి అవసరం ఉండవు సో అది దాని దగ్గర మనం దాన్ని బట్టి మనం ఫాలో అవుతూ అండ్ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్రీజస్లో అవుట్ బౌండ్ లింక్స్ సో అవుట్ సైడ్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఇంట్రడక్షన్లో కీవర్డ్ లింక్ ఫోకస్ కీవర్డ్ ఉంది కీవర్డ్ ఫ్రేజ్ లెంత్ బాగుంది అంటుంది మెటా డిస్క్రిప్షన్ సో ఇలా మనకి ఇక్కడే చూపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ప్లగిన్ యొక్క నీకు రీడబులిటీ చూపిస్తుంది సో రీడింగ్ రీడింగ్కి బాగుందా బాగాలేదా సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ వర్డ్స్ నైన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉందండి సో ఇక్కడ ఈ ఐ సింబా మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి డైరెక్ట్గా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హైలైట్ అవుతుంది సో దాని దగ్గర మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో అది మీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సోషల్ సో సోషల్ అంటే ఆర్డర్ మీరు చెప్పాను సో మీ టైటిల్స్ కానీ అవన్నీ మీ యూరల్స్ కానీ అకౌంట్ యూరల్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఇక్కడ గ్రీన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనమాట కానీ పోస్ట్ పోస్ట్ డిపెండ్ అవు చేంజ్ అవుతుంది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ దీని ద్వారా మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎఫ్ఏక్యూ అని ఉంటుంది ఎఫ్ఏక్యూ సెక్షన్ కూడా వస్తుంది సో మనం బ్లాగ్ మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేస్తే సో ఇలా ఈ రకంగా మన బ్లాగ్ పోస్ట్కి సొంతంగా వస్తుంది అనమాట సో అది గ్యాస్ ఈ వీడియో సో చాలా వరకు సేడింగ్స్ అయితే నేను చెప్పేశాను సో మీరు అవి ఆల్రెడీ నేను పెట్టేసుకున్నాను కాబట్టి మీరు ఆటోమేటిక్గా మీకు చూపిస్తుంది సో మీరు దాని దాని దగ్గర కానీ మీరు యాజ్ టీజ్గా ఫాలో అవ్వండి మీ ప్లగిన్స్ కూడా పెట్టేసేయండి సో నెక్స్ట్ మీరు ఈ వీడియో నచ్చింది లైక్ చేయండి అదేవిధంగా లింక్స్ అనేవి కంప్లీట్గా లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మంచిగా వస్తూ ఉంటాయి